இன்னைக்கு நம்ம பனிரெண்டாம் வகுப்பு புதிய தமிழ் புக்கில் இயல் ஆறில் இருக்க செயல் பகுதி பார்க்க போகிறோம் இயல் ஆறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு செயல் பகுதி இருக்குது கவிதைகள் சிலப்பதிகாரம் மெய்ப்பாட்டியல் கவிதைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் மெய்ப்பாட்டியல் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சிலப்பதிகாரம் பார்க்க போகிறோம் சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகார் காண்டத்தில் அரங்கேற்று காதை வந்து நமக்குங்க பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருக்காங்க சிலப்பதிகாரத்தை ஏற்றியவர் யார் அப்படின்னா இளங்கோவடிகள் முதல்ல நம்ம நூல்வெளி பார்த்துடலாம் சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள அரங்கேற்று காதையின் ஒரு பகுதி தான் நமக்குங்க பாடமாக கொடுத்துருக்காங்க தமிழரின் கலை நாகரிகம் பண்பாடு முதலானவற்றை உள்ளடக்கிய கருவூலமாக சிலப்பதிகாரம் வந்து திகழுதுன்னு சொல்கிறாங்க சிலப்பதிகாரம் எப்படி திகழுதுன்னா தமிழருடைய கலை நாகரிகம் பண்பாடு இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு கருவூலமாக சிலப்பதிகாரம் திலங்கு திகழ்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரச குடி அல்லாதவர்களை காப்பியத்தின் தலைமக்களாக வைத்து பாடியதால் சிலப்பதிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிமக்கள் காப்பியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அரச குடி அல்லாதவர்களை அரச குடி இல்லாதவர்களை காப்பியத்தின் தலைமக்களாக வைத்து பாடியதுனால தான் சிலப்பதிகாரம் வந்து குடிமக்கள் காப்பியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் புகார் மதுரை வஞ்சிக்காண்டங்கள் முறையே சோழ பாண்டிய சேர மன்னர்களை பற்றியவை அப்படின்றதுனால சிலப்பதிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முவ்வேந்தர் காப்பியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அதாவது சிலப்பதிகாரம் வந்து சோழ பாண்டிய சேர மன்னர்களை பற்றியவை அப்படின்றதுனால சிலப்பதிகாரம் முவ்வேந்தர் காப்பியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது முதன் முதலாக பெண்ணை முதன்மை பாத்திரமாக கொண்டு அவள் அரசனை எதிர்த்து வழக்காடியதை பாடியதுனால சிலப்பதிகாரம் வந்து புரட்சி காப்பியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது சிலப்பதிகாரம் ஏன் புரட்சி காப்பியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுதுன்னா முதன் முதலாக வந்து வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து முதன்மை பாத்திரமாக கொண்டு பாடப்பட்டிருக்கு அப்புறம் அந்த பெண் வந்து அரசனை எதிர்த்து வழக்காடியதை பாடுறதுனால இது வந்து புரட்சி காப்பியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அப்புறம் இயல் இசை நாடகம் ஆகிய மூன்று கூறுகளாகவும் மூன்று கூறுகளும் இடம் பெற்றுள்ளது பெற்றுள்ளதுனால சிலப்பதிகாரத்தில் இயல் இசை நாடகம் அப்படின்னு மூன்று கூறுகளும் இடம் பெற்றுள்ளதுனால சிலப்பதிகாரம் வந்து முத்தமிழ் காப்பியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது சிலப்பதிகாரம் ஏன் முத்தமிழ் காப்பியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுதுன்னா இயல் இசை நாடகம் ஆகிய மூன்று கூறுகளும் இடம் பெற்றுள்ளதுனால தான் சிலப்பதிகாரம் முத்தமிழ் காப்பியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அப்புறம் செய்யுள்களாலேயும் பாடல்களாலும் ஒரே நடையாகவும் பாடப்பட்டுள்ளதுனால சிலப்பதிகாரம் வந்து உரையிட இட்ட பாட்டுடை செய்யல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது செய்யுளாகவும் பாடலாகவும் உரை நடையாகவும் சிலப்பதிகாரம் வந்து பாடப்பட்டுள்ளதுனால இது வந்து உரையிடையிட்ட பாட்டுடை செய்யுள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது மேலும் சிலப்பதிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுமை காப்பியம் ஒற்றுமை காப்பியம் வரலாற்று காப்பியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிலப்பதிகாரத்தின் கதை தொடர்ச்சி மணிமேகலையில் காணப்படுறதுனால சிலப்பதிகாரமோ மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அதாவது சிலப்பதிகாரத்துடைய கதை தொடர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிமேகலையில் வந்து காணப்படுறதுனால சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அப்புறம் சிலப்பதிகாரத்தை ஏற்றியவர் யார் அப்படின்னா இளங்கோவடிகள் சேரன் தம்பி சிலம்பை இசைத்ததும் என்று பாரதி குறிப்பிடுகிறார் அப்புறம் வந்தறு காதையில் இளங்கோவடிகள் தன்னை பற்றி அவரை பற்றிய குறிப்பு தருகையில் தான் செங்குட்டுவன் தம்பி அப்படிங்கிறதையும் குறிப்பிட்டிருக்காரு யாருன்னா இளங்கோவடிகள் வந்த தெரு காதையில் வந்த தெரு காதையில் இளங்கோவடிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரை பற்றிய குறிப்பை தர தரப்போ எப்படி தந்திருக்காரு அப்படின்னா தான் செங்குட்டுவன் தம்பி அப்படிங்கிறத வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்க்கலாம் இதை நல்லா வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து பொறுத்துக்களை கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது யாழின் வகைகள் இருபத்தி ஒரு நரம்புகளை கொண்டது பேரியாள் பதினேழு நரம்புகளை கொண்டது வந்து மகர யாழ் பதினாறு நரம்புகளை கொண்டது சகோடா யாழ் ஏழு நரம்புகளை கொண்டது செங்கோட்டி யாழ் மறுபடியும் சொல்கிறேன் யாழின் வகைகள் இதெல்லாம் இதை வந்து பொறுத்துக்களை கே கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இருபத்தி ஒரு நரம்புகளை கொண்டது பேர் யாழ் பதினேழு நரம்புகளை கொண்டது மகர யாழ் பதினாறு நரம்புகளை கொண்டது சகோடா யாழ் ஏழு நரம்புகளை கொண்டது செங்கோட்டி யாழ் இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம நுழையும் முன் பார்க்கலாம் பிற உயிரினங்களிலிருந்து மனிதனை தனித்து காட்டுவது எதுனா கலை பிற உயிரினங்களிலிருந்து மனிதனை தனித்து காட்டுவது வந்து கலை கலை நுட்பமான தன்மையையும் 
திறனையும் உள்ளடக்கியது கலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுட்பமான தன்மையையும் திறனையும் வந்து உள்ளடக்கியது நாடகங்களில் நடன கலை தமிழர்களால் போற்றப்பட்டு கற்கப்படுவது நடனம் கற்பவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் முன்னிலையில் அரங்கேற்றம் செய்வாங்க எதனா நடனத்தை வந்து அரங்கேற்றம் செய்வாங்க இது வந்து இன்னைக்கும் காணப்படுகிற ஒரு வழக்கம் எதுனா அரங்கேற்றம் செய்யப்படுவது வந்து இன்னைக்கும் காணப்படுற ஒரு வழக்கமாக இருக்கு கலை வந்து ஒரு சமூகத்தின் பண்பாடு வரலாறு அழகியல் போன்ற கூறுகளை வந்து வெளிப்படுத்துவதாக அமைது கலை வந்து ஒரு சமூகத்தோட பண்பாடு வரலாறு அழகியல் போன்ற கூறுகளை வெளிப்படுத்துவதாக அமைது அந்த வகையில் தமிழர் வாழ்வு முழுமையும் கலைகளால் நிறைந்தவையாக காணப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த வகையில் தமிழர்களுடைய வாழ்வு முழுமையும் கலைகளால் நிறைந்ததாக காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ நம்ம பாடலுக்கு போகலாம் மாதவியின் நாட்டிய பயிற்சி பெருந்தோல் மடந்தை தாது அவிழ் புரிகுழல் மாதவி தன்னை ஆடலும் பாடலும் அழகும் என்று இக்கூறிய மூன்றில் ஒன்று குறைபடாமல் ஏழு ஆண்டு இயற்றி ஓர் ஈர் ஆறு ஆண்டில் சூழ்கழல் மன்னார்க்கு காட்டல் வேண்டி இந்த பாடலுடைய பொருள் பெருந்தோல் மடந்தை அப்படின்னா அழகிய தோள்களை உடையவள் யாருன்னா மாதவி அழகிய தோள்களை உடையவள்னு சொல்கிறாங்க தேனும் தாதுவும் நிறைந்த பூக்களை அணிந்த சுருண்ட கூந்தலை உடையவள் யாருன்னா மாதவி மாதவி வந்து அழகிய தோள்களை உடையவள் அப்புறம் தேனும் தாதுவும் நிறைந்த பூக்களை அணிந்த சுருண்ட கூந்தலை உடையவள்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஆடல் பாடல் அழகு இந்த மூன்றில் ஒன்றும் குறைபடாமல் ஐந்து ஆண்டில் ஆடல் கற்பதற்கான சடங்குகளை செய்து ஏழு ஆண்டு வரை ஆடல் கலையை பயின்றாள் யாருன்னா மாதவி மாதவி வந்து ஆடல் பாடல் அழகு இந்த மூன்றில் ஒன்று வந்து குறைபடாமல் ஐந்து ஆண்டில் ஆடல் கற்பதற்கான நாட்டியம் கற்பதற்கான சடங்குகளை வந்து செஞ்சு ஏழு ஆண்டு வரை ஆடல் கலையை வந்து பயின்றாள் யாருன்னா மாதவி மாதவி வந்து தன்னுடைய பனிரெண்டாவது வயதில் ஆடலை வந்து அரங்கேற்ற விரும்பினாலும் சொல்கிறாங்க மாதவி வந்து அவளுடைய பனிரெண்டாவது வயதில் ஆடலை வந்து அரங்கேற்ற விரும்பினாள் வீர கழல் பூண்ட சோழ மன்னர் அது அரசவைக்கு வந்தாள் யாருன்னா மாதவி அவ கூட யார் யார் வந்தாங்க அப்படின்னா ஆடல் ஆசான் ஆசான் அப்படின்னா குரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆடல் ஆசான் இசை ஆசான் கவிஞன் தன்னுமை ஆசான் குழல் ஆசான் யாழ் ஆசான் இவங்கள்லாம் மாதவி கூட வந்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த பாடலுடைய பொருள் அடுத்த பாடல் வந்து நாட்டிய அரங்கின் அமைப்பு எண்ணிய நூலோர் இயல்பினில் வாழாது மண்ணக முறுவழி வகுத்தனர் கொண்டு உண்ணிய நெடுவரை போகிய நெடும் களை கண்ணிடை உருசான் வளர்ந்தது கொண்டு நூல்நெறி மரபின் அரங்கம் அளக்கும் கோளளவு இருபத்து நாள் விரலாக எழுகோல் அகலத்து எண்கோல் நீளத்து ஒரு கோல் உயரத்து உறுப்பினது ஆகி உத்தர பலகையோடு அரங்கின் பலகை வைத்த இடைநிலம் நாள்கோளாக ஏற்றவாயில் இரண்டுடன் பொழிய தோன்றிய அரங்கில் தொழுதனர் ஏத்த பூதரை எழுதி மேல்நிலை வைத்து தூண்நிழல் புறப்பட மான் விளக்கு எடுத்து ஆங்கு ஒரு முக எழினியும் பெருமுக எழினியும் கரந்து வரல் எழினியும் புரிந்து உடன் வகுத்து ஆங்கு ஓவிய விதானத்து உரைப்பெரு நித்திலத்து மாலை தாமம் வளையுடன் நாற்றி விருந்துபட கிடந்த அரும் தொழில் அரங்கத்து இப்போ இந்த பாடலுடைய பொருள் வந்து பார்க்கலாம் ஆடல் அரங்கிற்கு நாட்டிய அரங்க எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னா திறம்பட கற்றுணர்ந்த சிற்ப நூலாசிரியரால் சொல்லப்பட்ட இயல்புகளிலிருந்து மாறுபடாத நன்னிலத்தை ஆடல் அரங்கிற்கு வந்து தேர்ந்தெடுத்தனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதிகை மலை போன்ற மலைகளிலே புதிகை மலை போன்ற மலைகளிலிருந்து நீண்டு வளர்ந்த மூங்கில்களிலே ஒன்றுக்கொன்று இடையே ஒருசான் அளவு கணுக்களை கொண்ட மூங்கிலை வந்து கொண்டு வராங்க அதாவது புதிகை மலை புதிகை மலையிலிருந்து நீண்டு வளர்ந்த மூங்கில்களிலே ஒன்றுக்கொன்று இடையே ஒன்றுக்கொன்று இடையே ஊருசான் அளவு கணுக்களை கொண்ட மூங்கிலை வந்து கொண்டுகிட்டு வராங்க இதுக்குன்னா ஆடல் அரங்குக்காக நூல்களில் கூறப்பட்ட முறையாலே நூல்களில் சொல்லப்பட்ட மாதிரி அரங்கம் வந்து அமைத்தனர் தம் கைப்பெரு விரலில் இருபத்தி நான்கு அளவினை கொண்டதாக அந்த மூங்கிலை வந்து வெற்றாங்க அவங்களுடைய கை பெரு விரலில் இருபத்தி நான்கு அளவினை கொண்டதாக அந்த மூங்கில வந்து வெட்டுறாங்க அதை வந்து அந்த மூங்கில வந்து அரங்கம் அமைக்கும் கோளாக வச்சு அதில் ஏழு கோள் அகலமும் எட்டு கோள் நீளமும் ஒரு கோள் உயரமும் உடையதாக நாட்டிய அரங்கத்தை வந்து அமைக்கிறாங்க 
நாட்டிய அரங்கத்தை எப்படி அமைக்கிறாங்க அப்படின்னா புதிகை மலை போன்ற மலைகளில் இருந்து கொண்டு வந்த மூங்கில ஒன்று குன்று இடையே உருசான் அளவுக்கு கணுக்களை வந்து கொண்ட மூங்கில வந்து கொண்டு வராங்க அந்த மூங்கில வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கை பெருவிரல் இருபத்தி நான்கு அளவினை கொண்டதாக அந்த மூங்கில வந்து வெட்டுறாங்க அந்த மூங்கில வெட்டின அந்த மூங்கில அரங்கம் அமைக்கும் கோலாக வந்து கொண்டு அதில் ஏழு கோல் அகலமும் எட்டு கோல் வந்து நீளமும் ஒரு கோல் உயரமும் உடையதா நாட்டிய அரங்கத்தை வந்து அமைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரங்கில் தூணிற்கு மேல் வைத்த உத்திர பலகைக்கும் தளத்தில் இருக்கும் பலகைக்கும் இடையே இடைவெளி நான்கு கோல் அளவாக இருந்தது அதாவது அரங்கத்தில் தூணுக்கு மேலே வைக்கிற உத்திர பலகைக்கும் தூணுக்கு கீழே தளத்தில் இருக்கிற உத்திர பலகைக்கும் இடையே இடைவெளி எவ்வளோ இருக்குன்னா நான்கு கோல் அளவு வந்து இடைவெளி இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அரங்கின் உள்ளே செல்லவும் வெளியே செல்லவும் ஏற்ற அளவுக்கு இரு வாயில்கள் வந்து அழகாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது மேற்கூறியபடி மேலே சொன்னபடி அமைக்கப்பட்ட அந்த அரங்கில் மேல்நிலை மாடத்தில் அந்த மாடத்துக்கு அந்த அரங்கத்துக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பூதங்களை எல்லாரும் புகழும்படி சித்தரித்து வச்சுருக்காங்க அப்புறம் தூண்களின் நிழலானது தூண்களின் நிழல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவையிலையும் நாடக அரங்கத்திலையும் விளாடுறபடி நல்ல அழகான நிலை விளக்குகளை வந்து அங்கே நிறுத்துகிறாங்க ஏன்னா விளக்கோட ஒளியில் தான் வந்து அந்த தூணோட நிழல் வந்து படியும் ஸோ அந்த தூணோட நிழல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவையிலையும் நாடக அரங்கத்திலையும் விழாதபடி நல்ல அழகான நிலை விளக்குகளை வந்து நிறுத்துகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் மேடையின் ஒரு புறத்திலிருந்து மறுபுறத்திற்கு செல்லுமாறு அமைக்கப்படும் ஒரு முகத்திரை வந்து அமைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடையின் இரு புறத்திலிருந்தும் நடுவில் ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்துமாறு அமைக்கப்படும் ஒரு பெருமுகத்திரை வந்து அமைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மேடையின் மேலிருந்து தேவை தேவை அப்படிங்கிற போதெல்லாம் கீழே இறக்கிற வகையில் அமைக்கப்படும் கரந்து வரல் திரை வந்து ஒன்று அமைக்கிறாங்க இவை மூன்றையும் சிறப்புடன் அமைத்தனர்னு சொல்கிறாங்க ஓவிய வேலைப்பாடு மிக்க மேல் விதானத்தையும் அமைத்தனர் அப்புறம் அதோட சிறந்த முத்துக்களால் இயன்ற மாலைகளை அரங்கம் முழுவதும் வந்து தொங்க விடுறாங்க சிறந்த முத்துக்களால் கோக்கப்பட்ட மாலைகளை அரங்கம் முழுவதும் வந்து தொங்க விடுறாங்க இவ்வாறு ஒவ்வொன்றையும் புதுமையாக மேடையின் சிறப்பான வேலைப்பாடுகளுடன் அமைத்தனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறு ஒவ்வொன்றையும் புதுமையாக மேடையில் சிறப்பான வேலைப்பாடுகளுடைய அமைத்தனர் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டிய அரங்கின் அமைப்பு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைக்கோல் அமைதி வந்து பார்க்க போகிறோம் பேரிசை மன்னர் பெயர் புறத்து எடுத்த சீரியல் வெண்குடை காம்பு நனி கொண்டு கண்ணிடை நவமணி உலுக்கி மண்ணிய நாவல் அம்பலம் தகட்டு இடைநிலம் போக்கி காவல் வெண்குடை மண்டவன் கோயில் இந்திர சிறுவன் சயந்தன் ஆக என வந்தனை செய்து வழிபாடு தலைக்கோல் புண்ணிய நன்னீர் பொன்குடத்து ஏந்தி மண்ணிய பின்னர் மாலை அணிந்து நலந்தொரு நாளால் புலம்பூண் ஓடை அரசு உவா தடக்கையில் பரசினர் கொண்டு முரசு எழுந்து இயம்ப பழியம் ஆர்ப்ப அரை சொ அரை சொடுபட்ட ஐம்பெரும் குழுவும் தேர்வளம் செய்து கவிகை கொடுப்ப ஊர்வலம் செய்து புகுந்து முன் வைத்து ஆங்கு இப்போ இந்த பாடலுடைய பொருள் வந்து பார்க்கலாம் அரங்கேற்றத்தை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் ஆடல் மகளுக்கு தலைக்கோல் அளித்து சிறப்பிப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தலைக்கோல் அப்படின்னா நாடக கணியருக்கு தரும் பட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தலைக்கோல் என்பது பெரும் புகழ் கொண்ட பகை மண்ணுடன் நிகழ்த்திய போரில் தோற்று புறங்காட்டிய அவனிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட அழகு மிக்க பெண்கொற்ற குடையின் காம்பில் செய்யப்படுவது தலைக்கோல் வந்து எப்படி செய்யப்படுவதுனா பெரும் புகழ் கொண்ட பகை மன்னனுடன் நிகழ்த்திய போரில் தோற்று புறங்காட்டிய அந்த மன்னனிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட அழகு மிக்க வெண்கொற்ற குடையின் காம்பில் வந்து செய்யப்படுறதா வந்து தலைக்கோல் அந்த காம்பின் கணுக்கள் முழுவதும் நவ மணிகளை வந்து இழைத்து அக்கணுகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் சாம்புநாதம் என்னும் சாம்புநாதம் அப்படின்னா ஒரு உயர் வகை பொன் அப்படின்னு அர்த்தம் சாம்புநாதம் அப்படின்ற பொன் தகட்டை வளம்புரியாகவும் இடம்புரியாகவும் சுற்றி கட்டி அதனை வந்து கோலாக்குவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெண்கொற்ற குடையுடன் உலகாளும் மன்னனின் அரண்மனையில் அதனை வைத்து இந்திரன் மகன் சயந்தன் சயந்தன் என அந்த கோலை நினைத்து மந்திர விதியாலே வழிபாடு வழிபாடு செய்வார்னு சொல்கிறாங்க அந்த கோலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்னனுடைய அரண்மனையில் வச்சு இந்திரனுடைய மகன் சயந்தன் அப்படின்னு அந்த கோலை வந்து நினச்சி வந்து வழிபாடு செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அத்தலைக்கோலை புண்ணிய நதிகளிலிருந்து பொற்குடங்களில் புண்ணிய நதியிலிருந்து பொன் குடங்களில் வந்து தண்ணீர் 
முக ம தண்ணீர் முகந்துட்டு வந்து நீராட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புண்ணிய நதிகளிலிருந்து பொற்குடங்களில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து அந்த கோளுக்கு வந்து நீராட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாலைகளை அணிவித்து பொருத்தமான ஒரு நல்ல நாளில் பொன்னாலான பூனிகளையும் முகபாடத்தையும் கொண்டிருக்கின்ற பட்டத்து யானை கையில் வந்து வாழ்த்தி அதை வந்து தருவாங்க முரசுகள் முழங்க பல்வேறு வாத்தியங்கள் ஒழிக்க அரசரும் அவரின் ஐம்பெரும் குழுவினரும் சூழ்ந்து வர பட்டத்து யானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேரை வளம் வந்து அதன் மேல இருக்க கவிஞரிடம் அந்த தலைக்கோலை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனைவரும் ஊர்வலமா அரங்குக்கு வந்திருக்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தலைக்கோலை கவிஞன் வந்து ஆடல் அரங்குல வந்து வைப்பாரு இவ்வாறு மாதவியின் ஆடல் அரங்கில் தலைக்கோல் வந்து வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க தலைக்கோலை வந்து பாத்தீங்கன்னா கவிஞன் வந்து பட்டத்து யானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவிஞன் கிட்ட கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் அரசர் முதற் கொண்டு எல்லாருமே வந்து அரங்கத்துக்கு வந்து வருவாங்க அரங்கத்துக்கு வந்த பின்னாடி கவிஞன் வந்து ஆடல் அரங்கில் அந்த தலைக்கோலை வந்து வைப்பார் இப்படி தான் மாதவியோட ஆடல் அரங்கில் தலைக்கோல் வந்து வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த பாடலுடைய பொருள் அடுத்த பாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதவியின் நாட்டியம் மங்கள பாடல் இந்த பாடலை பார்க்கலாம் இயல்பினின் வளா இருக்கை முறைமையின் குயிலுவ மாக்கள் நெறிபட நிற்ப வழக்கால் முன்மிதித்து ஏறி அரங்கத்து வளத்தூண் சேருதல் வழக்கென பொருந்தி இந்நெறிவகையால் இடத்தூண் சேர்ந்த தொல்நெறி இயற்கை தோரிய மகளிரும் சீரியல் பொழிய நீரள நீங்க வாரம் இரண்டும் வரிசையின் பாட பாடிய வாரத்து ஈற்றில் நின்று இசைக்கும் கூடிய குயிலுவ கருவிகள் எல்லாம் இப்போ இந்த பாடலுடைய பொருள் வந்து பார்க்கலாம் அரசன் முதலானோர் யாவரும் தத்தம் தகுதிக்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட்ட இருக்கையில் அமர்ந்தனர்னு சொல்றாங்க இப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரங்கத்தில் அவங்கவுங்க சீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பேர் எழுதி ஒட்டியிருப்பாங்க ஸோ அவங்கவுங்க பேர் எங்க இருக்கோ அங்கங்க போய் அவங்க உக்காந்துப்பாங்க அதே மாதிரி அப்போ அரசன் முதலானோர் யாவரும் அவங்கவுங்களுக்கு தகுதிக்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட்ட இருக்கையில் போய் உட்காடுறாங்க அந்த இருக்கைக்கு பக்கத்திலேயே இசைக்கருவிகளை வாசிக்கிறவங்களும் நிற்க வேண்டிய முறைப்படி அவங்கவுங்களுக்கு உரிய இடத்துல வந்து நிற்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரங்கேற்றம் செய்ய வேண்டிய நாடக கணிகையாகிய மாதவி வந்து அரங்கில் அவளுடைய வழக்காலை முன்வைத்து ஏறி வளத்தூன் அருகே போய் நிற்க வேண்டியது வந்து மரபு அப்படின்றதுனால அங்கே போய் வந்து நிற்கிறார் அதே மாதிரியே ஆடலில் தேர்ச்சி பற்று அரங்கேறிய தோரிய மகளிரும் ஒருமுக எழுநிக்கு நிலை இடனான இடப்பக்க தூணில் அருகே போய் வந்து நிற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் நன்மை பெருகவும் தீமை வந்து நீங்கவும் ஓரொற்று வாரம் ஈரொற்று வாரம் அப்படின்ற தெய்வ பாடல்களை வந்து பாடுறாங்க எதுக்காகனா நன்மை வந்து பெருகவும் தீமை நீங்கவும் அப்படின்னு வேண்டி ஓரொற்று வாரம் ஈரொற்று வாரம் அப்படின்ற தெய்வ பாடலை வந்து முறையாக பாடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாடல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடலின் முடிவில் இசைப்பதற்கு உரிய இசைக்கருவிகள் வந்து அனைத்தும் எல்லாமே வந்து கூட்டா வந்து இசைத்தன அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் இந்த பாடலுடைய பொருள் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசைக்கருவிகள் ஒழித்த முறை வந்து பார்க்க போறோம் அதாவது அந்த பாடலின் முடிவில் இசைப்பதற்கு உரிய இசைக்கருவிகள் அனைத்தும் வந்து கூட்டாக இசைத்தன அப்படின்னு சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா அடுத்த பாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடல்ல இசைக்கருவிகள் ஒழித்த முறை வந்து பார்க்க போறோம் இப்போ இந்த பாடலை பார்க்கலாம் குழல் வழி நின்றது யாழே யாழ் வழி தன்னுமை நின்றது தகவே தன்னுமை பின்வழி நின்றது முழவே முழவோடு கூடி நின்று இசைத்தது ஆமந்திரிகை இந்த பாடல் என்ன பா வகையில பாடப்பட்டிருக்குதுன்னா ஆசிரிய பா வகையில பாடப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த பாடலுடைய பொருள் வந்து பார்க்கலாம் குழலின் வழியே யாழிசை வந்து நின்றது யாழிசைக்கு ஏத்த மாதிரி தன்னுமையாகிய மத்தளம் வந்து ஒழித்ததுன்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் தன்னுமையோடு இயந்து முழவு ஒழித்தது தன்னுமையோடு இயந்து வந்து முழவு வந்து ஒழித்தது முழவுடன் இடக்கை வாத்தியம் கூடி நின்று ஒழித்ததுன்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி அனைத்து கருவிகளும் இயந்து இசைத்தன அதாவது குழலின் வெளியே யாழிசை வந்து நின்றது அப்புறம் யாழிசைக்கு ஏற்ப தன்னுமையாகிய மத்தளம் வந்து ஒழித்தது அப்புறம் தன்னுமையோடு இயந்து முழவு வந்து ஒழித்தது அப்புறம் முழவுடன் இடக்கை வாத்தியம் கூடி நின்று ஒழித்ததுன்னு சொல்றாங்க இதே மாதிரி அனைத்து கருவிகளும் இயந்து வந்து ஒழித்தன இசைத்தன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இதுதான் இந்த பாடலுடைய பொருள் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதவி மன்னனிடம் பரிசு பெறுதல் இந்த பாடலை பார்க்கலாம் பொன்னியல் பூங்கொடி புரிந்துடன் வகுத்தன நாட்டிய நல்நூல் நன்கு கடைபிடித்து 
காட்டினல் ஆதலின் காவல் வேந்தன் இலைப்பூங்கோதை இயல்பினில் வளாமை தலைக்கோல் எய்தி தலையரங்கு ஏறி விதிமுறை கொள்கையின் ஆயிரத்து எண் களஞ்சு ஒருமுறையாக பெற்றனல் இப்போ இந்த பாடலுடைய பொருள் வந்து பார்க்கலாம் பொன்னால் செய்யப்பட்ட பொன்னால செய்யப்பட்ட ஒரு பூங்கொடி வந்து நடனமாடியது போல மாதவி அரங்கில் தோன்றி நாட்டிய நூலில் சொல்லப்பட்ட முறை தவறாம பாவம் அபிநயம் இவற்றை சரியாக கடைபிடித்து அனைவரும் கண்டு கழிக்கும்படி அழகுற ஆடினாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாதவி அரங்கில் எப்படி ஆடினாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா பொன்னால் செய்யப்பட்ட ஒரு பூங்கொடி நடனமாடியது போல மாதவி அரங்கில் தோன்றி நாட்டிய நூலில் சொல்லப்பட்ட முறை தவறாம பாவம் அபிநயம் இவற்றை எல்லாம் சரியா கடைபிடித்து அனைவரும் கண்டு கழிக்கும்படி அழகுற ஆடினாள் யாருன்னா மாதவி மாதவி கூத்துக்கு உரிய இயல்பில் இருந்து சற்றும் வலுவாது ஆடினாள்னு சொல்றாங்க மாதவி வந்து பாத்தீங்கன்னா கூத்துக்கு உரிய இயல்புல இருந்து கொஞ்சம் கூட வலுவாம ஆடினாள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ஆடலை கண்டு அக மகிழ்ந்த மன்னனிடமிருந்து தலைக்கோழி தலைக்கோழி என்னும் பட்டமும் பெற்றாள் யாருன்னா மாதவி அந்த ஆடலை கண்டு அக மகிழ்ந்த மன மகிழ்ந்த மன்னனிட்ட இருந்து மாதவி வந்து தலைக்கோழி அப்படின்ற பட்டம் வந்து பெற்றாள் அரங்கேற்றம் செய்யும் நாடக கணிகையர்க்கு பரிசு இவ்வளவு அப்படின்னு நூல் விதித்த முறைப்படி ஆயிரத்தொட்டு ஆயிரத்தொட்டு களஞ்சு பொன்மாலையை ஆயிரத்தொட்டு களஞ்சு பொன்மாலையை மண்ணிடம் வந்து மண்ணிடமிருந்து பரிசாக பெற்றாள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் இந்த பாடலுடைய பொருள் அடுத்தது சொல்லும் பொருளும் புரிக்குழல் அப்படின்னா சுருண்ட கூந்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் புரிக்குழல் அப்படின்னா சுருண்ட கூந்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் களை அப்படின்னா மூங்கில் களை அப்படின்னா மூங்கில் அப்படின்னு அர்த்தம் கண்ணுனா கணுன்னு அர்த்தம் கண் கணு விரல் அப்படின்னா ஆடவர் கைப்பெருவிரல் விரல்னா ஆடவர் கைப்பெருவிரல் உத்தர பலகைனா மேல் இடும் பலகை உத்தர பலகைனா மேல் இடும் பலகை பூதர்னா ஐம்பூதங்கள் பூதர் அப்படின்னா ஐம்பூதங்கள் ஓவிய விதானம் அப்படின்னா ஓவியம் தீட்டப்பட்ட பந்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓவிய விதானம்னா ஓவியம் தீட்டப்பட்ட பந்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் நித்திலம்னா முத்து நித்திலம் முத்து விருந்து அப்படின்னா புதுமை அப்படின்னு அர்த்தம் விருந்துனா புதுமை அப்படின்னு அர்த்தம் மண்ணிய அப்படின்னா கழுவிய அப்படின்னு அர்த்தம் மண்ணிய கழுவிய நாவலம்பலம் அப்படின்னா சாம்புநதம் என்னும் உயர்ந்த வகை பொண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் நாவலம்பலம்னா சாம்புநதம் என்னும் உயர்ந்த வகை பொண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் தலைக்கோல் அப்படின்னா நாடக கணிகையர் பெரும் பட்டம் தலைக்கோல் நாடக கணிகையர் பெரும் பட்டம் ஓடைனா முகப்படாம் ஓடை முகப்படாம் அரசு உவா அப்படின்னா பட்டத்து யானை அரசு உவானா பட்டத்து யானை பரசினர்னா வாழ்த்தினர் பரசினர் வாழ்த்தினர் பல் இயம் அப்படின்னா இன்னிசை கருவி பல் இயம்னா இன்னிசை கருவி குயிலுவ மாக்கள் அப்படின்னா இசைக்கருவிகள் வாசிப்போர் குயிலுவ மாக்கள்னா இசைக்கருவிகள் வாசிப்போர் தோரிய மகளிர்னா ஆடலில் தேர்ந்த பெண்கள் தோரிய மகளிர்னா ஆடலில் தேர்ந்த பெண்கள் வாரம்னா தெய்வ பாடல் வாரம் தெய்வ பாடல் ஆமந்திரிகை அப்படின்னா இடக்கை வாத்தியம் ஆமந்திரிகை இடக்கை வாத்தியம் இலைப்பூங்கோதை அப்படின்னா அரசன் அணிந்துள்ள பச்சை மாலை இலைப்பூங்கோதை அப்படின்னா அரசன் அணிந்துள்ள பச்சை மாலை களஞ்சு அப்படின்னா ஒரு வகை எடை அளவு களஞ்சு ஒரு வகை எடை அளவு அப்படின்னு அர்த்தம் மேலும் இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா முத்துக்குமார் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிடுங்க Thank you.